Plaza TV presenta La Noticia del Ayer. sabíamos desde, desde niño de que si algún día se quemaba el gasómetro Valparaíso desaparecía era ver que Valparaíso eh, pasaba su peor día de la historia Bueno, nosotros comenzábamos nuestra actividad a las 15.30 horas aproximadamente con la segunda parte del portaleando, que era justamente el portaleando a la tarde, y nos avisan de que justamente hay una cantidad inmensa de llamados telefónicos indicando que algo sucede en el sector de la avenida Argentina y nosotros teníamos que ir a, a cubrir qué pasaba, qué sucedía. Recuerdo que estando en mi casa, me llama la operadora central, la señora Ana, la operadora jefa, señalándome que se está produciendo un incendio y están llamando desde el gasómetro. Tuvimos que prácticamente evitar a mucha gente que venía despavorida, corriendo, por razones obvias, porque estaba encendido en llamas el gasómetro, el que siempre se pensó que iba a ser una gran bomba que algún día probablemente podía tener. Era impresionante ver el, el tránsito, cómo habían camiones que quedaron detenidos, sencillamente los choferes se bajaron y se fueron. Y por lo tanto eh, era, era muy complicado en ese instante eh, eh, poder decir a la gente alguna información que la pudiera calmar, porque todos sabíamos desde, desde niños de que si algún día se quemaba el gasómetro, Valparaíso desaparecía. Y esa es la imagen que quedó, nunca la empresa dio a conocer de que había algún dispositivo que podía permitir en caso de una emergencia eh, sacar el gas desde Sismir. huida, desfavorida, el Congreso los cerraban, eh, los desalojaban prácticamente. Huyó toda la gente a diferentes lugares de lo más alto y lejos posible porque se pensó que podía ser una catástrofe de proporciones. Veía cómo la gente arrancaba hacia diferentes calles, el sector del mar, por el Rasuri, y me llamó muchísimo la atención una persona, una niña que estaba con un auto, subía como en un bandejón que une que la, el camino que va hacia, hacia Quilpué, eh, antes el nudo varón y tratando de devolverse, pero aquí en el aire, y como no había roce del, de los neumáticos, estaba en el aire y el, el motor echaba un humo impresionante. Y huían por diferentes sectores, para, porque esto era tremendo, o sea, era ver que Valparaíso eh, pasaba su peor día de la historia. Posteriormente nos enteramos que había colegios que inclusive habían llegado hasta el estadio Valparaíso, eh, escapando de esta situación, que era como lo que siempre nos habían planteado de, de la gran catástrofe que si se quemaba el gasómetro. Llegamos al lugar, eh, bajo, voy hacia el interior de la, de, la, de la compañía de gas, había algunas personas, pero nadie informó nada, sino que todos corriendo de un lado a otro, salgo y empiezo a dirigir a las compañías las ubicaciones que debían de tomar. Bueno, se nos precisó que en un comienzo no hiciéramos tanta, tanto alarde de ello porque podíamos provocar un mayor problema. La, lo que sí anunciábamos era que Carabineros se estaba haciendo desalojo de, la, de los lugares más cercanos, de que se estaba desalojando también el Congreso, que se estaba pidiendo a la gente que se retirara del lugar, pero en forma eh, tranquila. Pero esto no sucedió en los primeros minutos, al contrario, fue histeria colectiva. Lo que me informaban los, las compañías que llegaban, que la gente arrancaba por Pedro Mont, diferentes carabineros por el megáfono diciendo que había que evacuar porque estaba incendiándose el gasómetro. Así que ese era, era como el gran temor de Valparaíso. En los primeros minutos no había persona que nos pudiera explicar cómo era porque todos iban al lugar eh, y los que 
más cercanos estaban por supuesto los bomberos y carabineros eran los que arriesgaban entre comillas su vida porque ellos sin saber si eso iba a explotar o no sin saber si se iba a fisurar esa, esa, ese panel metálico iba a salir una llama gigantesca sin saber qué es lo que podía ocurrir ellos arriesgaron su vida y la pusieron eh, cierto eh, para proteger a la población después me enteré que habían carros que la gente se atravesaba en la línea de Pedro Mont para que no fuera vuelvo a insistir por la la, la, el pensamiento que había de que esto iba a reventar y desaparecía todo. Yo sentí mucho miedo. De hecho, eh, con mi colega Eduardo Mendoza, a quien recuerdo, eh, nosotros sentíamos miedo. Y tuvimos que también huir del lugar a, un, a, una, a una posición un poco más estable para poder comentar y relatar a los auditores de Radio Portales lo que estaba ocurriendo. ¿Sentiste miedo cuando dormimos eh, la verdad, No, la verdad que no, porque no, 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 no intuí, no, no lograba apreciar, porque desde donde yo estaba no, no veía que lo que sea, que, cuál era la magnitud. Cuando uno llega, claro, ve las llamas, pero no logra pensar que, que va a pasar una tragedia, como ha pasado en otras partes, ¿no es cierto? Por lo tanto, hubo que enfrentar, eh, actuar y empezar a dirigir. Nuestra misión fue no, quizás no preparada al 100%, pero siempre la alternativa de tirar agua, de, 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 de circunscribir el, el fuego, era la idea. Pero sabíamos que de alguna manera la compañía debiera haber tenido algún procedimiento interno que permitía cortar el gas. Ahora, esto sabíamos que el cilindro posteriormente, lo supimos que estaba sin gas y que lo que escapaba era parece que fluido que estaba internamente. Y eso tiene un sistema que lo bajan y lleva agua por el costado. Pero había que hacer y enfrentar nomás. Afortunadamente... Y con el paso de los minutos, la gente pudo darse cuenta de que bomberos comenzaba a controlar el siniestro, a bajar por lo menos la intensidad de las llamas y a, bueno, a pensar de que todo había desaparecido. Y efectivamente, las autoridades de ese entonces dieron la, la alerta. En ese entonces estaba Hernán Pinto, si no me equivoco, como alcalde de Valparaíso. Y él justamente habló de que ya por lo menos la calma comenzaba. El tema que originó esta emergencia ya ha sido solucionado. Hoy día estamos en este momento nosotros solamente bajando temperatura en el sector. No hay riesgo eh, previsto para nadie y en consecuencia eh, las indicaciones que en un momento se dieron nosotros de separarse del local eh, o del sector, hoy día en este momento están restringidas exclusivamente a la funcionalidad para que la gente trabaje. Al rato, a las horas después, supimos de que una falla se había registrado en un sello de agua, en un sello del, del gasómetro y eso provocó que una chispa eh, metálica haya hecho que se produjese el siniestro y que finalmente el gasómetro no debía haber, ¿por qué haberse incendiado? Si eso tenía sistemas de seguridad de agua que potenciaban que esto, si por ese motivo se calentaba, existía agua que la enfriaba. Pero eso falló también por, un, por unos trabajos que FARC estaba haciendo en aquel entonces, en la cercanía. Autoridades y ejecutivos de Gasbalpo insisten en que el gasómetro es húmedo y que en caso de una real emergencia, el estanque se hunde en 10.000 toneladas de agua. Ayer el gerente general de Gasbalpo afirmó que la emergencia se debió al corte de agua de Esbal. Este siniestro se debió un escape de gas en uno de los gasómetros de nuestras instalaciones, motivado por el corte de agua potable que hemos sido afectados durante el día de hoy. Indicó además que la empresa no fue avisada del corte. Hoy el gerente general de la empresa de agua potable respondió enérgicamente al ejecutivo de Gasfalpo, indicando que las medidas de seguridad de dicha empresa son precarias. Yo no puedo pensar que se pretenda... Eh, establecer que, producto, que, que este problema que se presentó ayer sea producto de una disminución del centro de agua, porque eso está mostrando que es muy precaria la seguridad de una instalación industrial tan importante como esta.
Plaza TV presentó la noticia de la Yerba.